தேவிகா குழந்தை குடி ஏன் குழந்தை புடுங்க நீங்க குழந்தை குடுங்க நீ என்ன சொல்ல போற எங்களுக்கு தெரியும் சொல்லு நான் யாரு சொல்லு நான் யாரு இது யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா நிஜமாவே நாங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னு உனக்கு தெரியலையா தெரியுமே நீங்க கோபால் சார் இவங்க உங்களோட அம்மா வேறவா <laughs> இவங்க அம்மா தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி குழந்தைகிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தியே ஏதோ உங்க அப்பா கிட்ட உண்மையை சொல்ல போறேன் ஓ அதுவா அது ஒண்ணும் இல்லைங்க என் புருஷனை பத்தி சொல்லணும் திடீர்னு எனக்கு அவர் ஞாபகம் வந்துருச்சு கல்யாணம் <laughs> அதுதான் நான் என் குழந்தைகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னமா இவ பழசம் மறந்த மாதிரியும் பேசுறா ஞாபகம் இருக்க மாதிரியும் பேசுறா அதோண்ட எனக்கும் புரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு ஒருவேளை இவளுக்கு அடிக்கடி பழைய ஞாபகம் வந்துட்டு போதோ ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ் மாதிரி மா நீ வேற சும்மா சும்மா குழப்பிக்கிட்டு இருக்காத இவளுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு காட்டி குத்துருவாமா வாமா இங்க பாரு பூமிகா நீ பொய் சொல்ற உண்மையை சொல்லு உன் மனசுல ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை வச்சிருக்க மரியாதை அது என்னன்னு சொல்லிடு ஐயோ அப்படி ஏதோ ரகசியம் இல்லைங்க இல்ல நீ நீ பொய் சொல்ற உண்மையை சொல்லு சொல்லு நானும் உங்ககிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டேன் எதுவும் இல்ல சொல்ல <laughs> 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 
சொல்ல மாட்டல இப்படி எல்லாம் கேட்டா நீ சொல்ல மாட்டடி உன்னை எப்படி சொல்ல வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் சொல்ல வைக்கிற பாக்குறியா இங்க பாரு இப்ப நீ உண்மையை சொல்லல குழந்தை அப்படியே கீழே போட்டுருவேன் குழந்தையோட கதி அதோ கதி தான் யாராவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ மடியில இருந்தா குழந்தை போயிருந்துச்சுன்னு நான் பொய் சொல்லுவேன் உண்மையை சொல்லு இங்க பாரு நான் யாருன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா நீ எதையோ மறைக்கிற சொல்லு நான் யாருன்னு ஓ வாயால சொல்லு சொல்லுங்க <laughs> 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 சரிப்பட்டு வரமாட்ட குழந்தைய போட்டா தாண்டி தெரியும் உனக்கு சொல்லு இப்ப உண்மையை சொல்லல குழந்தை மாடியில இருந்து அப்படியே கீழே விட்டுருவேன் திரும்ப திரும்ப சொல்லிய சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப நீ சொல்றியா குழந்தை கீழே போடவா சொல்றியா இப்ப சொல்ல போறே இல்லையா குழந்தைய காப்பாத்துறதுக்கு இங்க யாருமே வரமாட்டாங்க உண்மைய சொல்லு உண்மைய சொல்றி ஏய் நான் யாரு உனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லு இல்ல குழந்தைக்கு <laughs> 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 மினி <laughs> காஃபி <laughs> 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 மரியாதையா 
உங்க மக பூமிகாவு கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் இத போய் தப்பா நினைச்சிட்டீங்களே பாருங்க உங்க பொண்ணு எப்படி எந்திரிச்சு நிக்கிறான்னு பாருங்க அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நடந்து வந்திருக்கா சார் கொஞ்ச நேரத்துல அவசரப்பட்டுட்டீங்களே சார் பூமிகா இப்படி எந்திரிச்சு நடக்கிறதுக்காக என் மக ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தான் நீங்க அத போய் தப்பா நினைச்சிட்டீங்களே ஆனா ஒண்ணு சார் அவனுடைய முயற்சி வீண் போகல இப்ப உங்க பொண்ணு நடந்தாளா இல்லையா பாருங்க சார் நடந்து வந்தாளா இல்லையா எப்படி நிக்கிறா பாருங்க ஐயோ ஐயோ அம்மா சாரிமா சாரிமா ரொம்ப சாரிமா தப்பா நினைச்சிட்டேன் Sorry, Mr. Gopal. Uh, sorry, sorry. Uh, I'm very uh, sorry. Please, please. Uh, please. Uh, please. Uh, please. Uh, Bumika, you have done a great job. I'm sorry. 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 டாக்டர் கோபால் சாரோட நல்ல மனசு எனக்கு புரியாம போயிடுச்சு கோபால் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வசந்தாமா பிளீஸ் நீங்களே என்ன மனிச்சிருங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என் மக நடந்த இந்த விஷயத்த எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்லணும் வாங்க எல்லாரும் கீழே வாங்க வாமா வா வா வாமா வா பாத்து மெதுவா மெதுவாமா பாத்து 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 சில குட்டி உண்மையை வர வைக்கிறதுக்கு பதிலா அவளை எந்திரிச்சு நடக்க வச்சிட்டா இப்ப என்னமா பண்றது உண்மை எப்படி வெளியே வர வைக்கிறது தெரியல அதான் நான் போடோ சோ அதை போய் விட்டுட்டு எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல என்றான் பாத்துமா இன்றைய தலைப்பு செய்திகள் ஏ முத்து 
அர்ச்சனாவை பத்தி டிவில நியூஸ் வரும்னு டிவி சேனல்ல இருந்து உன் ஃப்ரெண்ட் போன் பண்ணான்னு சொன்னியே என்ன நியூஸ் னு கேக்கலையாடா நான் கேட்டேன் நீயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிட்டான் அவன் அப்படி சொன்னது எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு டேய் ஏதோ வருதுடா சவுண்ட் ஏத்தி வை சென்னை மாவட்ட கலெக்டர் அர்ச்சனா ஐஏஎஸ் அவர்கள் மீது பரபரப்பு புகார் அர்ச்சனாவின் தம்பி மனைவி ரோஜாவும் அவளது உறவுக்காரி ரமாமணியும் தங்களை அளவுக்கு அதிகமாக பலவித கொடுமைகள் செய்ததாக மகளிர் ஆணையத்திடம் பரபரப்பான புகார் அளித்துள்ளனர் அவர்கள் இருவரையும் நமது டிவி நிருபர் பேட்டி காண்பதை இப்போது நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கலாம் எவ்வளவு திமுறி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க முதல்ல மகளிர் ஆணையத்துல கலெக்டர் அர்ச்சனா பத்தி என்ன புகார் கொடுத்தீங்க அர்ச்சனாவோட தம்பி முத்துவன கல்யாணம் செஞ்சதுல இருந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள நான் நுழைஞ்சதுல இருந்து அவங்க வீட்டுல வேலை செய்யற ஒரு ஆள் மாதிரிதான் நடத்துறாங்க என் கணவர் முத்து கிட்ட நான் பேசுறதா இருந்தா கூட அர்ச்சனா கிட்ட நான் அனுமதி வாங்க வேண்டியதா இருக்கு என் கணவர் முத்து இருக்கிற பெட்ரூம் பக்கம் கூட நான் போகக்கூடாது தப்பி தவறி நான் போயிட்டேனா அர்ச்சனா என் முடிய புடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து வீட்டு வெளிய தள்ளி தாம்பால் போட்டுருவாங்க வீட்டுக்கு வாழ வந்த பொண்ண இப்படி கொடுமைப்படுத்துறீங்களே இதெல்லாம் தப்புன்னு நான் சொன்னேன் உனக்கு இவ்வளவு திமுறா நீயே வெட்டியா இந்த வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கம்பிய நல்லா பழுக்க காய்ச்சி என் காலையே சோடு போட்டுட்ட அர்ச்சனா அர்ச்சனோட கார நான் தான் தண்ணி ஊத்தி கழுவணும் வீடு முழுக்க நான் தான் சுத்தம் படுத்தணும் அர்ச்சனோட செருப்பு கூட நான் தான் சுத்தம் படுத்தணும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மிச்ச மீதியா நான் சாப்பிடணும் அவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துவாங்க உங்களை பெற்றவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா எங்க அம்மா கிட்ட நான் பேசியே பல வருஷம் ஆறுது என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட நான் போன்ல கூட பேசக்கூடாதுங்க உங்க கணவர் இதை தட்டி கேட்க மாட்டாரா அவருக்கு அவங்க அக்கா அர்ச்சனாவோட வாக்குதான் தேவ வாக்கு அர்ச்சனாவோட பேச்சு கேட்டு நான் நடக்கலன்னா என்னை முட்டிக்கு முட்டி தட்டிடுவாருங்க என் கையெல்லாம் முறுக்கி போட்டுருவாரு அடின்னு அடி அப்படி ஒரு அடி அடிப்பாரு அவர் அக்காவோட பேச்சு கேட்டு என்ன காலாலே எட்டி எட்டி உதைப்பாரு நீங்க சொல்றதால உண்மையா இங்க பாருங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் சந்தேகப்பட்டு கேள்வி கேப்பீங்க கண்கலங்கூடாதுன்னு குறிப்பா பெண்கள் கண்கலங்க கூடாதுன்னு பெண்களுக்கு ஆதரவா இருந்து பல நல்ல காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்களை பத்தி நீங்க தப்பா சொல்றது எங்களுக்கு வியப்பா இருக்கு அர்ச்சனா ஊர் உலகத்துக்கு நல்லவங்க மாதிரிதான் நடிக்கிறாங்க அவங்களோட உண்மையான குணம் ரொம்ப கொடுமையானது அர்ச்சனா கிட்ட தினம் தினம் நான் படுற கொடுமை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ரோஜாவோட திமுறி இப்ப அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டு இருக்க அவ திமுறி அடக்காம விட்டதான் தப்பா போச்சு அத்த என்ன அத்த இது அநியாயத்துக்கு அர்ச்சனாக்கா பத்தி போய் சொல்லிட்டு இருக்காளுங்க அவ முத்து கூட சேர்ந்து இந்த வீட்டுல வாழணுங்கிற எண்ணமே இல்லையா அப்படி இருந்திருந்தா இப்படி அபாண்டமா போய் சொல்லுவாளா டிவியில பாக்குற ஜனங்க அர்ச்சனாவை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க ரோஜா சொன்னதுனால ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல நீங்க அனாவசியமா கவலைப்படுறத விடுங்க எப்படிக்க என்னால பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியும் அவன் மட்டும் என் கண்ணு எதிர மாட்டினா என்ன செய்வன்னு எனக்கே தெரியாது டிவியில இப்படி ஒரு பேட்டியை கொடுத்து உங்களை அசிங்கப்படுத்திட்டாலே ரோஜாவை கூட்டிட்டு போய் நான் தனியா குடும்பம் நடத்தி இருந்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த நெருக்கடியே வந்திருக்காது ம 
மேடம் மகளிர் ஆணையத்தில் இருந்து உங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க உங்களை நேரில் ஆஜராக சொல்லியிருக்காங்க மேடம் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்க வந்திருக்கோம் மேடம் தாராளமா கேளுங்க பொதுமக்கள் உங்களை பத்தி ரொம்ப உயரம் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க மேடம் இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு மேடம் மகளிரணி உங்களை பத்தி நிறைய கமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அது பத்தி என்ன சொல்ல வரீங்க தம்பி ரோஜா வரும்போது நிறுத்துங்க நீங்க தனி தனியா கேள்வி கேளுங்க எத்தனை கேள்வி கேட்டாலும் நான் பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கேன் கேளுங்க பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும்னு அடிக்கடி பத்திரிகைகளுக்கு நிறைய பேட்டி கொடுத்திருக்கீங்க நான் சொல்றதுல எந்த மாற்றும் இல்ல அது என்னோட கொள்கையும் கூட உங்க வீட்டுக்கு வாழ வந்த உங்க தம்பி மனைவி ரோஜாவை நீங்க சுதந்திரமா வெச்சுக்கலாமே அவங்களை ஒரு அடிமை மாதிரி நடத்திருக்கீங்களாமே என் தம்பி மனைவி ரோஜா என் வீட்டில் முழு சுதந்திரத்தோடு தான் இருந்தா அவ அபாண்டமா என் மேல பொய் சொன்னதை நானும் டிவியில் பார்த்தேன் நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது மேடம் நீங்க குடும்பம் செய்யாதப்போ ரோஜா ஏன் உங்களை பத்தி தப்பா சொல்லணும் சொல்லிட்டாளே அவ சொன்னதுல எந்த உண்மையும் இல்லை நீங்களும் உங்க தம்பியும் அடிச்சு சித்திரவதை படுத்தினதா அது ஆதாரத்தோட மகளிர் ஆணையத்தை ஒப்படைச்சிருக்காங்களே நானும் என் தம்பியும் அவளை துன்புறுத்தலேன்றதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் எங்க கிட்டயும் இருக்கு உங்களை மகளிர் ஆணையம் நேரில் ஆஜராக சொல்லிருக்காங்களா ஆமா நீங்க ஆஜராவீங்களா மேடம் மகளிர் ஆணையத்துக்கு போய் நடந்ததை எடுத்து சொல்லுவேன் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டா உங்களுக்கு பதவியும் போயிடும் தண்டனையும் கிடைக்கும் உண்மை என்னைக்கும் தோத்து போனதா சரித்திரமே இல்லையே